ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് എൽദോസ് മൂന്ന് ഒരു അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊരു പുതിയ ടി വി മേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ മേടിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലും ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാനുവൽ ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ചൈ ചൈനീസ് ചൈനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്ര അറിവില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നല്ല ഏത് ലാംഗ്വേജിനെ വേണമെങ്കിലും ഏത് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിനെ മലയാളത്തിലേക്കും മലയാളത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ചൈനീസിനെ മലയാളത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസിന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും എങ്ങനെ ഏത് ലാംഗ്വേജിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫോട്ടോ എടുത്തു വരെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ബോർഡ് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചൈനീസ് ബോർഡാണെങ്കിലും എന്ത് എന്ത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുക ഫോട്ടോ എടുക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തുള്ള ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് യുവർ ട്രാൻസ്ഫർ ലാംഗ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ആണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് മലയാളം ആക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പാനിഷ് എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ചൈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡ് വരും ഇപ്പോൾ ദേ ഹായ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആണോ മലയാളം വരുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഹായ് ഡാ ഇവിടെ മലയാളം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹായ് ഡാ എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഇവിടെ ഈ ഇത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൈക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കറിൻ്റെ പടത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ വോയിസ് എൻ്റെ ഞാൻ ഫോൺ സൈലൻ്റിലായാണോ അങ്ങനെ കാണിച്ചത് ഞാൻ ഓണ സൈലൻറ്റ് മാറ്റി കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടോ ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അലോ കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു തവണ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ക്യാമ
wanted to be able to tell stories, you know, stories that came from my soul. I'd like to sit by a fire and tell people stories. <laughs> നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളമാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചൈനീസ് ആക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാറും ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളമൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ക്ലിക്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം പതിനഞ്ച് ജി ബി നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളതാണ് അതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എം ബി മതി നമുക്ക് ഇവർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എം ബി ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് എം ബി ആണ് ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മേളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കോളും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിന് തോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ചൈനീസ് ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് ചൈനീസ് ഓക്കെ ആക്കും ഇവിടെ ചൈനീസ് ആക്കുക ഈ മലയാളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സോറി ഇവിടെ മലയാളം തന്നെ ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ മലയാളം തന്നെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ചൈനീസ് ഉള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാരോ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദേ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാലറി ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ഒരു ഇതുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ടെസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ആണെന്ന് കാണുന്നത് ഒരു ഞാനൊരു ഹോം എൻ്റെ ഒരു ഹോ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്താണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ഓൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ചൈനീസ് ഭാഷയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ഇത് ഇതായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിലവിൽ നിലവിലുള്ള വീഡിയോ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു പുതിയ ടി വി മേടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഒരു സാധനം മേടിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ നോക്കിയിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇനി സ്പാനിഷ് ആണ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ക്ലി വേണ്ട ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജും അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ആ ലാംഗ്വേജിലുള്ള സാധനം സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വേറെ ഏത് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വേണം ആ വേണ്ട ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ വേണ്ട ലാംഗ്വേജ് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ലാംഗ്വേജ് ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കുകയാണ് മൈക്കിൻ്റെ പെർമിഷൻ അല്ല കൊടുക്കുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആയി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ സംസാരിച്ച് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏത് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മൈക്ക് എടുത്ത് ആ ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹലോ സാർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലേക്ക് ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ എന്ന് കാണിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് വേണമെന്നുള്ളത് അവ സെലക്ട് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ക്യാമറ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള എൻ്റെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് ഇനി ഡയറക്റ്റ് ക്യാമറ വെച്ച് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉള്ള ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു കയ്യിലുള്ളൊരു ഇംഗ്ലീ
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു ചൈനീസ് ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിക്ചർ എടുക്കുകയാണ് ഓ സോറി എന്നെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് നമ്മളിങ്ങനെ പിക്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പിക്ചർ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പിക്ചർ എന്നുള്ള ലാംഗ്വേജ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചൈനീസിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കുവാണ് ഇനി ഞാൻ ക്യാമറ എടുക്കുകയാണ് ക്യാമറ ഇത് ഇതാ ചൈനീസാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ളത് ഈ സൈഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചില ചൈനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് കാണത്തില്ല ചൈനീസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചൈ ചൈനീസിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെയാ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം എടുക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ജസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ എന്താ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം വന്ന പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാം വന്ന പോലെ കാണാം ഇവിടെ സെലക്ട് ഓൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളം വരും കണ്ടോ വന്നു തുടങ്ങി നമ്മൾ ആരും കൊടുക്കുക കണ്ടോ ആ ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം അതായത് ആ വാറണ്ടിയുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതുപോലെ ഏത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നോ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നോ ചൈനീസോ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലേക്കോ ഏത് ലാംഗ്വേജിലേക്കോ വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ജീവന ജീവിതത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ ചെന്നു ബാങ്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആ ബോർഡിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അത് ഇംഗ്ലീഷാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാനില്ല ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ലാംഗ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ലാംഗ്വേജ് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കുക നമുക്ക് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പിക്ചർ എടുക്കുക ഇവിടെ ആ ബോർഡിൻ്റെ പിക്ചർ എടുക്കുക പിക്ചർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ വന്ന പോലെ സ്കാൻ ചെയ്യുക സെലക്ട് ഓൾ കൊടുക്കുക അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം കാണാൻ പാതിക്കും പറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ എടുത്ത് മൈ ഫയൽസിൽ നിങ്ങളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടാണെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന എസ് എം എസ് അത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ അയക്കുന്ന എസ് എം എസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കമ്പനി അയക്കുന്ന എസ് എം എസ് ആവാം ഇതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള മീനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചില കമ്പനികൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാറില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ആ ഈ സൗകര്യം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മെസ്സേജ് ടെക്സ്റ്റ് പോയി കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒരു കുറച്ച് ഡോ ഒരു വര കുറച്ച് ലൈൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡോ വയ വരകൾ കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ എസ് എം എസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് കാണാം അതായത് നമ്മുടെ എസ് എം എസ് കാണാം ഫോണിൽ എന്താണെന്ന് എസ് എം എസുകളെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതായത് എസ് എം എസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനാണ് ആൾ കൊടുത്തേക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് വന്ന മെസ്സേജുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വഡാഫോൺ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു മെസ്സേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അതേ മലയാളത്തിലേക്ക് ആ മെസ്സേജ് വന്
ഇഷ്ടമുണ്ടോ മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പേജ് പോയിട്ട് ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ഇത് ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അടിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു ഇനി ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈ ഫയൽസിൽ നിന്ന് എടുക്കുക നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ക്യാമറ എടുക്കുക അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ ഗ്യാലറി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു കണ്ടോ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ടിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിട്ടി സെലക്ട് ഓൾ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മലയാളം വരും ഓക്കെ അതെ സെയിം മെത്തേഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അടിച്ച് നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നാലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ആപ്ലി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഒന്നിനും ഒരു സംശയം വരില്ല അതായത് ഇന്നത് ഇന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേഡ് എന്ത് വേഡാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു വേഡായിരിക്കും പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ആ വേഡ് മാത്രം ഞെക്കി പിടിച്ച് കോപ്പി കൊടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകളെല്ലാം കോപ്പി എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോടൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ആളുടെ മെസ്സേജ് അയച്ചു നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ല അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചിലർ പറ്റിക്കാനായിട്ട് ചൈനീസൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കും അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ചൈനീസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചൈനീസ് ടു മലയാളം കൊടുക്കുക ആ കൊടുക്കുന്ന ലാംഗ്വേജും ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ലാംഗ്വേജ് മലയാളം ആണെങ്കിൽ മലയാളം കൊടുക്കുക ഈ ലാംഗ്വേജിൽ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഇവിടെ വേണ്ട ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലാംഗ്വേജിലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക കിട്ടേണ്ട ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലേക്കാണ് നമുക്കിത് പരിവർത്ത ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടത് ആ ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ലാംഗ്വേജും കുറേ ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജും ഉള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ചൈനീസൊക്കെയാണ് കാണിച്ചത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനീസ് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏത് ലാംഗ്വേജും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ മലയാളമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാര്യം മലയാളം ഓഫ്ലൈനും കൂടെ അവൈലബിൾ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാം ഓഫ്ലൈനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് മലയാളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ നെറ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ടേക്കുക കാരണം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ബുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് അത് ആ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് തന്നെ കേൾക്കാം അതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടുതൽ ഇത് ഒരു മുതിർന്ന ആളുകളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ഒത്തിരി എന്താ ലാ ഈ ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില വേർഡ്സൊക്കെ കിട്ടാണ്ട് ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഒത്തിരി പ്രയോജനപ്പെടും അത് നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങളിത് ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എല്ലാവരും ഇത് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ വല്ലാനും പ്രയോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എല്ലാവർക്കും ഒരു മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒന്ന് പ്രയോജനപ്പെടണം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഒരു ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ
ഓരോ വിഷമം വിഷമിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഷെയർ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ അല്ല വാട്സാപ്പ് വഴിയോ ജിമെയിൽ വഴിയോ ഏത് എങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ മെസ്സേജ് വഴിയോ എങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുവഴി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വിവരം കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കുക എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നും ടെക്നോളജി പരമായ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിനായി ടെക്കംബ്രേജ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ച